走退去，你在黑夜苏醒，冰冷的天空，流星划入眼睛，爱到最后出去，我已不能自己，谁能陪我一起走向夜的深？小李，杨明呢？哦，不知道，这小子也没有请假，找也找不到，打手机也关机。好，谢。好的，导播，知道了，各部门注意啊。灯光，五、四、三、二。观众朋友们，大家好，这里是夜空私语，我是子舒。喂，修心。太湖平村公司借了三辆车，你知道吧？啊，我当然知道了，是我陪浮萍去刘准那借的。怎么了？怎么了？出大事了！其中有一部车出了车祸，把人给撞了。你说什么？撞人了？严重吗？医生说伤者因失血过多救活的希望很渺茫。怎么发生这样的事呢？你知道撞的是谁吗？谁呀、啊？是你的同事杨明。你别急啊，你现在马上去打个电话，让台里研究一下杨明的职务由谁来接替。好，快点，快点回去。林总，真的不是我违章，当时绿灯一亮，我一踩油门就出去了。谁知道他他……李师傅，现在正抢救呢，一时半会儿恐怕也没结果。待会儿，哎，你跟交通队做完笔录，先回去休息。有什么事儿，明天再说。
写出来我还想看呢，你什么时候变这么俗了？这人都有俗的一面嘛，七情六欲谁没有啊？说我俗，那就俗呗。我们俩这关系还用打欠条？再说了，这么多年的同事，我要对你一点信任感没有，我也不会借给你钱呢。说白了，对你啊，放心东西怎么？
写的怎么样了？啊，不错啊，这哥们儿写的编的有鼻子有眼的呢。我念给你听听，康哥。嗯。这标题就特逗呢，呃，女主播婚外恋情曝光，电视台情人意外身亡，电视台制片杨明和女主播有染二十万元巨款不翼而飞，杨明意外死亡，警方正在调查中，不排除有他杀的可能。而撞死杨明的车正是本市辉煌公司的总经理。哎，我觉得你事情应该点名，就直接写上尹秋星，总经理尹秋星。然后他恰恰是女主播的丈夫，本案更加扑朔迷离，不够狠是吧？再来点狠词儿。嗯，够了。你那边准备的怎么样？啊，我都找了七八家那鱼鱼记，让他们到电视台门口去堵了。鱼记，就是负责娱乐新闻的记者。这跟娱乐沾边吗？你，康哥，你看你这就不懂了吧？你现在凡是跟公众人物能沾上点的，咱就算。那什么阿猫跟阿狗都算得上。我们还得在电视台那网站上发帖呢，对吧？到时候好好弄，有这么好看的你们辛苦了。等尹总回来，我会把你们的处理意见转告给他。那好了，请留步吧。嗯，好，再见啊。再见。哎。哎，老李好。这交警到咱公司干嘛来了？艾总，你还不知道啊？哎呀，我知道什么呀？不过这交警来了，肯定没小事儿，哎，一定严肃处理啊。这交通这事儿，艾总啊。惹祸的是你老婆、啊，我老婆是，哼，这我老婆惹祸了，找咱们公司干嘛呀？哎，艾总，你听我说啊，你老婆呀，想借咱们公司的车，说你们邻居有人要结婚，用车去接新娘，我呢，就碍于情面，你看再加上子舒又打电话来，我就违反公司的规定，把车借给他，你看没想到，这车就把人给撞了。撞人了，是，啊，严重不严重？哎呀，岂止是严重了，人都死了，死了，是，哎，我，哎，艾总，说实话哈，那个死者呀也有过错，谁让他横穿马路啊？但是撞人的毕竟是咱们公司的车。宁斌啊，嗯，多喝点牛奶啊，嗯，彬彬以前老生病就是不听妈话，老挑食。以后冰冰一定得听妈妈话，听见了吗？听见了。曹平，曹平，曹平，有你这么干事的吗？你这惹了多大事儿吗？冰冰，嗯，拿着牛奶回房间去。妈妈，你和爸爸能不能别再吵架了？快点去！嗯。曹平，啊，你你到公司借什么车啊你？我跟你说了，借不出来，借不出来，你找子舒干嘛呀？你算个什么东西啊你？我算什么东西？你有怨把林子舒借车呢？那都是因为你借不出来。副总经理，你怎么当的呀？跟你这一辈子货，我算丢人现眼到家了我。我你是够丢人现眼的了，现在。
那车撞死人了，要赔三十万，你知道吗？你才知道要赔三十万呀、啊！昨天晚上我办事来找你，去哪儿了？啊，去哪儿了你？你是不是要找小姐去了？你说你是不是要去了？什么找小姐？你别给我胡搅蛮缠了，好不好？我告诉你，出了这事要坐牢的。我坐牢，我坐牢，当然高兴了你。你你可以四处找小姐去。闭嘴！我找什么小姐啊？我告诉你，我一次都没找过。你相信我了吧？我问你，这事该怎么办？说，你说啊，傻眼了吧？平常吹牛那种精神在哪儿去了？我告诉你，现在跟我去公司，把事情原原本本跟我说清楚。该罚款，该坐牢，你给我顶着！我们让刘主任给我背黑锅。凭什么让我去公司啊？啊，你是我老公，凭什么让我去公司啊？明明还这么想呢，我凭什么去、啊？好，我可以去顶。但是你要记住了，我认可坐牢，我也不愿意见着你。孝子，我知道他肯定很爱您。我想他在天堂里肯定惦记着您，心里一直想着您。他肯定希望您生活的无忧无虑的，快快乐乐的。所以您别太难过了，好吗？孩子，我能不难过吗？杨明这么不明不白的就走了。他钱不该花不该，是把我自己留下了，孩子。尹总，恕我直言，您刚才看见了开临时股东会他们的态度。付给杨明家人的赔偿金，我觉得也不应该由公司全部承担。那您觉得这事该怎么办？这个至少艾强他们应该承担一部分，毕竟事情是他们惹出来的。再说咱们公司现在的财务很紧张。哎呀，财务再困难，三十万还是挤得出来的嘛。可这笔钱放在任何一个家庭里，它都不是一个小数目。话虽然这么说，但毕竟是掏钱的事儿。虽说数额不大，但是这些股东们谁愿意花这冤枉钱呢？依我看呢，咱们公司。艾强，还有那个那个李姐，三方坐下来，按责任大小进行分摊，这样问题就解决了。要实在不行啊，就上诉法院。这这就不必了吧？事情到这一步，你赔人多少钱，也不过是一份安慰，你赔不了人一条命啊，何必再去难为蔡福平他们呢？是，这个道理我们大家都懂，但是您知道他们背后怎么说吗？尹总，自从您创建辉煌公司，我就跟着你，我就实话实说吧。你说，这次的事儿，再加上艾强引进盗版跟虚假合约的事儿，他们认为您根本不关心公司的声誉跟利益，一直袒护艾强，就是因为你们是多年的老同学。尹总，我觉得您不应该感情用事，是原则的事儿，该追究责任，那就是要追。你要给这些股东一个交代。
快吃吧啊！这些都是你爱吃的，妈给你买了。妈妈，你不说这些都是垃圾食品吗？怎么还让我吃啊？那你吃不吃啊？你要不吃，妈收了啊。我吃，我吃，我吃。那吃吧。来，冰冰，吃个煎蛋长大个儿啊。妈妈，你吃吧，你也要长大个儿啊。妈长不了大个儿了，妈病行了。不过呀，在妈妈还没有生冰冰的时候，人人都夸妈妈是个大美人嗯，那爸爸怎么说你是黄脸婆呀？黄脸婆？是啊，还说你是老茄子。你甭听你爸胡说，什么老茄子不老茄子的，他才老茄子呢。你看他那满脸皱纹，妈得用熨斗使劲的熨才能给他熨平，是不是？嗯。别笑了，赶紧吃吧，啊亲爱的观众朋友，你们好，我是子舒，又和大家见面了。不知大家是否还记得，八年前的冬天，这里下了一场大雪。我记得当时树木是银白的，屋顶是银白的，眼前简直银白的没有了界限。狗带猫铃，狗带一万铃，道格一望无际的洁白，真的让我心底豁然开朗，充满了少有的纯粹。好，下面我们来接听第一通热线电话。喂，你好。喂，这位朋友您好，您的电话已经接通了，请说话。你好，我是刘星。我找到了，他以前用过的东西，我全都找到了。生锈的团灰，文具盒，断了齿的梳子，还有褪色的红领巾。哦，对了，还有发黄的作文本。要不要我念两段给你听听啊？题目叫《最亲近的人》，他是我们家的邻居，自小。我们一起长大。其实，在我的眼里，他就如同炎炎烈日下的一棵参天大树，而我，就像在大树底下游戏的女孩子。
，永远不会受到外界的左右。告诉你，他的名字叫。子舒，你怎么了？什么怎么了？我不是告诉过你吗？叫刘星的电话不要给我接进来。我怎么知道？你又没跟我说。这样。我怎么没有说呀？是你自己没记住。你怎么说话着？哎，子舒啊。你别在我面前耍大牌啊！这孩子，豆豆越长越多，学习总分心，赶快用鼻豆啊！去路快，防护棒，鼻豆。妈妈送我鼻豆，豆豆真的没在长。林子舒啊，你不得了啊！我看你是想扬名想疯了吧？你什么意思啊？没什么意思。你告诉我。刘星的电话怎么了？只要是热线，我凭什么就不能接进来呢？我让你别接就别接，你，你主持人怎么了？你名主播你就高人一等啊？你以为领导宠你舍不得骂你，你就可以得意忘形？我告诉你啊，我不是杨明，我根本就不吃这一套。你什么意思啊？啊，领导宠我怎么了？我看杨明就是比你强百倍。对，他强，他不强怎么会那么招人呢？你少在这含血喷人啊！你别吵了，你们这是要干什么？啊，这是像工作的样子吗？子舒，你到我办公室来一趟到底是怎么回事嘛？你怎么可以？对不起，我很抱歉。在工作上，你向来都是一丝不苟，从来不会把私底下的情绪带到节目中来。正是因为这样，你才……可是你知道不知道？就是因为今天晚上这件事儿，台里的领导知道了，肯定会刨根追底。你为什么会出现这样的差错？到时候，我可真是没有办法交代了。好了，我也不多说了。总之一句话，你要是再犯同样的错误，那么不管是对台里的领导，还是对观众以及单位的同事，我可就真是没有办法交代了。你明白吗？子舒，你的这个位置，多少人都在盯着，你应该格外小心才是嘛。马上回去写份检讨，啊。
。老板，这一共多少钱？一共八块。来，八块给你，谢谢啊。走，有事吗？林小姐，林小姐，你跟我们说两句吧。你看杨明到底是什么关系？林小姐，你先上来。好了好了，听我说行吗？你们不尊重我可以，但不要不尊重一个已经去世的人，行吗？像你们这样侮辱一个已经去世的人，你们不觉得可耻吗？你听说了吗？今天台里总机一整天接的电话都是找林子书的，就没停过。是吗？搞得沸沸扬扬的，影响多不好。子书姐。最可恨的就是那些小报，他们还含沙射影的说撞杨明的车是咱们尹总，还说这里边肯定有内情，说尹总表面上光明正大，背地里干了很多盗版的事儿。尹总，你要不要给子书姐打个电话？我想她现在肯定很难过。我知道了。你先去吧。真是看不出来呀，她有这么好的丈夫，为什么还要勾引别的男人呢？这有什么好奇怪的？红杏出墙很正常嘛。我最近身体不好，精神状态也不佳。你说呢？我觉得子舒也该休息一段时间了。那好，你就好好休息吧。主播的事儿呢，我们再商量。不过，你要早点回来呀。好，谢谢主任导演。
要不要找人送你？林总，死者家属方的委托律师已经提出赔偿条件了，您是不是要看一下？不用了，您是公司的法律顾问，你们看着办吧。可是尽量去满足死者家属提出的条件。不管怎么说，我们还是有不可推卸的责任嘛。要是这样的话，我们可以安排三方协商解决。至于赔偿金额的方面，老李啊。我还有点急事儿，得出去一趟，咱们回头再说。好，谢星期吧，到底去哪儿啊？就是去福建几个县。真的被车撞死了，那当然了。你说，这算怎么回事？这是，我家这大喜的日子就触了眉头，多不吉利呀、啊
，那蔡福平还让我赔钱给人家，这关我什么事？是她老公的单位司机不长眼，哼，这能怨我吗？是吧？哎，我算是倒了霉了，早知道这样，就不找他借车子了。那你付他钱了没有啊？付了，能不付吗？你以为蔡福平是省油的灯啊？那你付了多少钱呢？好几千块呢，就这，他还嫌不够。哟，他这样可不太好，老公那么有钱，居然和邻居……哎呀，得了，她老公有个屁钱！哼，不瞒你们说，我后来才知道，艾强在公司也就是部门经理一个，没多大能耐的，跑腿的。姓李的，你敢再说一遍吗？啊，说什么呢？我好想能一直在你的身边，听你讲完你只说到一半的誓言。我好想能一直贴着你的脸，在你寂静的怀中渐渐失去知觉。多想。想能一直靠着你的肩，轻轻数落你对我冲动的那天。我好想能一直看着你的眼，就让时间被忘却，只剩下你我的。是否能在某个地方，你我再回到起点？我不想再成全你和他的周旋，不再善良的把自己的幸福交给别人善解。交给别人善解。